Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. नमस्कार दोस्तों मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बुडेंट टेक यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी या इरिकल हैकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये जिसका नाम है एस क्यू एल इंजेक्शन इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे फेस टू फेस बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा कि ये क्या होता है कैसे काम करता है और इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा एसक्यूएल इंजेक्शन पर जिससे मैं अपनी ही लोकल वेबसाइट को हैक करना सिखाऊंगा हैक करना नहीं सिखाऊंगा मैं ये बताऊंगा कि एस क्यू एल इंजेक्शन काम कैसे करता है तो इस वीडियो में हम जानेंगे एस क्यू एल इंजेक्शन क्या होता है तो आइए शुरू करते हैं स्टम का जो रिलेशन है वो ज्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर है डेटाबेस के ऊपर है और अगर आपको एस क्यू एल थोड़ा थोड़ी बहुत एस क्यू एल आती है लैंग्वेज आती है तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे तो देखिए किसी भी वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है दो इंपॉर्टेंट चीज होती है एक तो फ्रंट एंड दूसरा बैक एंड फ्रंट एंड में क्या होता है एस टी एम एल कोडिंग जो फ्रंट एंड की कोडिंग होती है जिसमें वेबसाइट बनाई जाती है पूरा जो उसका इंटरफेस होता है बैक एंड में उसका सर्वर होता है और उसका डेटा बेस होता है किसी भी वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटा बेस वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स है वेबसाइट की जितनी भी मीडिया फाइल्स उसके टैग्स उसके पोस्ट जितने यूजर्स रजिस्टर्ड है जितने एडमिन्स रजिस्टर्ड है सबकी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में होती है पूरे वेबसाइट का बैकबोन होता है डेटाबेस डेटाबेस में आपको पता लग सकता है कि कितने यूजर्स रजिस्टर्ड हैं उसके यूजर नेम उसके पासवर्ड उसकी इन्फॉर्मेशन क्या कौन एडमिन है उस वेबसाइट का एडमिन पैनल का यूजर नेम उसका पासवर्ड उसकी डिटेल्स जो जो मीडिया फाइल्स यूज हुई हैं वेबसाइट में इमेजेस वीडियोस उन सब की एड्रेसेस जो भी पोस्ट किए गए हैं वेबसाइट पे किसके द्वारा किए गए हैं कौन कौन विजिट कर चुका है और क्या क्या चीज़ आपके वेबसाइट में प्रेजेंट है सब चीज़ सारी चीज़ जो भी आपके वेबसाइट में को बनाने में लगी है उन सब की डिटेल्स आपके डेटा में होती है तो डेटा अगर हैक हो गया किसी वेबसाइट का तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है उसमें कुछ बचा ही नहीं पूरा डेटा बेस आपने हैक कर लिया तो क्या मतलब अब सर्वर अब एडमिन पैनल होता है वेबसाइट में अब एडमिन पैनल का आपको यूजर नेम मिल गया पासवर्ड मिल गया आप लॉग इन कर जाओगे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो तो यही चीज होती है कोई भी वेबसाइट अगर आपको सिक्योर करनी है तो आपको डेटा को सिक्योर करना पड़ेगा आपको पी एच को सिक्योर करना पड़ेगा तो अब आते हैं एस इंजेक्शन एस इंजेक्शन क्या होता है तो देखिए अगर आपने एस पढ़ा हुआ है एस लैंग्वेज होता है एक डेटा से डेटा रिट्रीव करने का या डेटा डालने का एक लैंग्वेज होती है अलग से एस क्यू एल तो कोई भी वेबसाइट के बैकएंड में बहुत सारे कोर्स यूज हो रहे होते हैं जो लगातार कोई भी एक्शन परफॉर्म करने पे डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर रहे होते हैं और वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करता है एस और एस क्यू जहाँ यूज होता है वो अलग लैंग्वेज होती है यानी पी एच पी हो सकती है वो नोट जेस हो सकता है और कोई और लैंग्वेज हो सकती है तो पी और माई ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है एस इंजेक्शन के लिए अगर इन दोनों में कोई वेबसाइट बनी हुई है और माई एस क्यू यूज हुआ है तो वो वेबसाइट एस क्यू इंजेक्शन से हैक हो सकती है तो देखिए अब क्या होता है जो भी वेबसाइट में लॉगिन पैनल होता है उसमें यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है राइट तो अगर हम लोग गलत यूजर नेम डालते हैं और गलत पासवर्ड डालते हैं तो हमें वो बताता है कि ये रॉन्ग है आप एक्सेस नहीं कर सकते तो कुछ हैकर्स क्या करते हैं जो ये लॉग इन जो लॉग इन यूजर नेम होता है और पासवर्ड होता है उसमें एक इनपुट में उसके जो इनपुट फील्ड है उस इनपुट फील्ड में एक ऐसी कंडीशन डालते हैं जो हमेशा ट्रू होती है एस में एक क्वेरी होती है सिलेक्ट क्वेरी तो सिलेक्ट क्वेरी जब यूज होती है तो वो डेटा बेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होती है तो लॉग इन ऐसे काम करता है आपको यूजर नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो और जब सबमिट करते हो तो बैक एंड में एक कमांड एग्जीक्यूट होता है सिलेक्ट क्वेरी से सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट कीजिए डेटा बेस से वो सारी वैल्यूज जो आपकी इनपुट से मैच कर रही है मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो आपने इनपुट किया यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू जो आपने पासवर्ड एंटर किया और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई रिजल्ट मिलता है डेटाबेस में अगर डेटाबेस में ये फील्ड है अगर डेटाबेस में ये एंट्री है तो आप उससे लॉग इन हो जाओगे मतलब कोई ना कोई रिजल्ट वो रिटर्न करेगा लेकिन अगर आपने गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डाला और वो डेटाबेस में नहीं है तो ये कोई भी रिजल्ट फैच नहीं करेगा तो इससे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा और अब हमें यूजर नेम पासवर्ड पता नहीं है तो हम कैसे करेंगे तो हैकर क्या करते हैं कुछ भी यूजर नेम डाल देते हैं और एस क्यू एल की जो बैक एंड क्वेरी है उसको मैनिपुलेट करते हैं तो पी एच पी में क्या होता है आप इन्वर्टेड क्वेट्स में एस क्यू एल की पूरी क्वेरी लिखते हैं तो अगर मैं कुछ एंट्री कर रहा हूं और एंट्री में ही मैंने सिंगल क्वेट या डबल क्वेट दे दिया तो जो क्वेरी है वो यहां पर भी एक सिंगल क्वेट आ जाएगा बीच में एक सिंगल क्
तो अगर किसी लॉग इन फॉर्म में अगर आप सिंगल क्वेट या डबल क्वेट डाल देते हैं इनपुट में और अगर उसमें एरर आता है एसक्यूएल का तो समझ जाइए कि वो वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से वॉलरेबल है और वो हैक हो सकती है और हैक कैसे होता है कुछ भी यूजर नेम डालते हैं हैकर्स और उसके बाद एक कंडीशन डाल देते हैं और और वन इक्वल टू वन और वन इक्वल टू वन कंडीशन हमेशा ट्रू होती है क्योंकि वन इक्वल टू वन हमेशा ट्रू होगा तो एक कंडीशन हमेशा ट्रू करनी होती है तो सिलेक्ट क्वेरी क्या करेगी एक कुछ ऐसी क्वेरी हो जाएगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन या टेबल का नाम जो भी है वे आर यूजर नेम इक्वल टू कुछ भी और वन इक्वल टू वन तो वन इक्वल टू वन और में आप जानते हैं और में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो दो वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो वन इक्वल टू वन हमेशा ट्रू होती है तो हमेशा एग्जीक्यूट हो जाएगा मतलब आप कुछ भी यूजर नेम डालो वन इक्वल टू वन तो हमेशा चलेगा ही चलेगा तो वो पूरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी मतलब वो सारे टेबल्स सारे वैल्यूज रिटर्न कर देगी और पासवर्ड के लिए भी ऐसा ही है पासवर्ड में भी आप कुछ भी डालो और वन इक्वल टू वन कर दो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा आगे का पूरा कमेंट कर दो आगे का पूरा कमेंट कर दोगे तो वन इक्वल टू वन तक ही चलेगा तो वो एग्जीक्यूट हो गया मतलब आपको लॉग मिल जाएगा तो ऐसे लॉग इन पैलेंस हैक होते हैं तो एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब ये है कि आप जो बैकएंड में किसी वेबसाइट की क्वेरी चल रही है एसक्यूएल की उसको मैनिपुलेट करते हैं डेटाबेस रिट्रीव करने की क्वेरी को मैनिपुलेट करते हैं इनपुट फील्ड से इनपुट फील्ड में अगर आप कुछ भी अब नॉर्मल डाल रहे हैं वन इक्वल टू वन सिंगल क्वेट डबल क्वेट या एसक्यूएल में जो कमेंट्स होते हैं पीएचपी में जो कमेंट्स होते हैं उसको आप डाल रहे हैं तो उस हिसाब से एरर्स आ रहे हैं और एरर्स आ गए मतलब वो वनरेबल है और अगर आपको पता करना है कि कोई वेबसाइट वनरेबल है या नहीं तो आप गूगल में टाइप कीजिए इन यू गूगल डॉक्स होते हैं पीएचपी क्वेश्चन मार्क आई डी इक्वल टू वन तो ये एक गूगल डॉक है अगर ये चीज किसी वेबसाइट के यूआरएल में होती है तो मोस्ट प्रोबेबली एसक्यूएल इंजेक्शन से वेलरेबल होगी और उसको आप हैक कर सकते हैं लेकिन ध्यान में रखिएगा कि इलीगल है तो एसक्यूएल इंजेक्शन में अगर कोई टेबल शो हो रहा है एक ही कॉलम शो हो रहा है और और लगा दोगे आप उसमें वन इक्वल टू वन तो वो सारे कॉलम्स को शो कर देगा सारी डेटा शो कर देगा वन इक्वल टू वन हमेशा ट्रू होती है जब भी उसको चलाओ और दूसरा होता है ब्लाइंड एसक्यूल इंजेक्शन ब्लाइंड में क्या होता है आपको पता नहीं रहता कि आपका जो क्वेरी का रिजल्ट है वो क्या है मतलब आपको विजिबल नहीं होता है रिजल्ट हो सकता है कि आप कुछ क्वेरी डालें यू में डालें या लॉगिन में डालें तो उससे वेबसाइट का कंटेंट चेंज हो जाए मतलब कोई कंटेंट पहले आ रहा था वो अब नहीं है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है क्वेरी का बैकएंड में जो चल रहा है तो इसके लिए आपको वलरेबल कॉलम्स फाइंड करने पड़ते हैं ऑर्डर बाय क्वेरी होती है और उन कॉलम्स में से भी यूनियन क्वेरी को यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कॉलम कौन सा कॉलम अपना रिजल्ट शो कर रहा है कौन सा कॉलम वलरेबल है जिसका रिजल्ट आपको शो हो रहा है तो उसी कॉलम में आप सारी क्वेरीज डालेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वलरेबिलिटी है हालांकि आजकल ये बहुत कम हो गई है क्योंकि आजकल के जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ गई हैं सारी वेबसाइट्स उन पर बन रही हैं और ये पीएचपी एच पी ये सब ऑब्सोल्यूट हो गया है तो ये था एक बेसिक ओवर व्यू एसक्यूल इंजेक्शन का आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जैसे कि मैंने कहा था इस वीडियो के बाद एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगा एसक्यूल इंजेक्शन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज उसे मिस मत कीजिएगा मैं खुद आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है कोई वेबसाइट कैसे हैक हो सकती है इस वलरेबिलिटी से अपनी वेबसाइट को हैक करके मैं दिखाऊंगा तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कोई भी सजेशन है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए और किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज ऐसी इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहे तो मेरे अगली वीडियो तक देखते रहिए सीखते रहिए और गुड बाय